ஹாய் இன்னைக்கு நம்ம கோதுமை பாயசம் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு கப் உடச்ச கோதுமை இதில் ஏதாவது கல் ஏதாவது இருந்ததுன்னா கிளீன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சின்ன சின்ன கல் இருக்கும் ஒரு கப் வெள்ளம் அப்புறம் வந்து ஒரு கப் வந்து தேங்காய் பால் நல்லா கட்டியான தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அந்த ஃபஸ்ட் மில்க்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வந்து முந்திரி கொஞ்சம் திராட்சை அதை வறுக்கிறதுக்கு வந்து கொஞ்சமாக நெய் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் நெய் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த கோதுமையை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் கொட்டி நல்லா ஒரு டூ டைம்ஸ் வந்து வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதை நல்லா கழுவுனதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ரெண்டரை கப் தண்ணி ஆட் பண்ணி ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் போல் குக் பண்ணிக்கோங்க இல்லை நீங்கள் வந்து குக்கரில் வந்து வைக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டரை கப் தண்ணி ஆட் பண்ணி ரெண்டு விசில் விட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து அடுப்பை வந்து மீடியமில் வச்சு குக் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா வந்து பாத்திரத்துலேருந்து அது நல்லா முடி போட்டு வேகும்போது அது பொங்கி வந்துடும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு ஓரளவுக்கு குக் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து அதில் வந்து வெள்ளம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெள்ளம் வந்து அப்படியே ஆட் பண்ணாதீங்க அதை வந்து தண்ணியில் தண்ணி ஆட் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வெள்ளம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா கலந்து விட்டு ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் வந்து நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அடுப்பை வந்து சிம்ல வச்சுட்டு அந்த தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அதை வந்து ஆட் பண்ணி அப்படியே வந்து நீங்கள் எடுத்து வச்சுருங்க முடி போட்டு கொஞ்சம் நேரம் முடி வச்சுருங்க இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த தேங்காய் பாலை ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் இல்லைனா வந்து அது திரிஞ்சிரும் இப்போ வந்து ஒரு மூடி போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இதை வனவை அடுப்பில் வச்சுட்டு அதில் வந்து கொஞ்சமாக நெய் போட்டு அந்த முந்திரி திராட்சையை வந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ முந்திரி வந்து வறுப்பட்டுருச்சு இப்போ வந்து அதிலே திராட்சையும் ஆட் பண்ணி வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ அந்த பாயசத்தில் வந்து இந்த முந்திரி திராட்சையை ஆட் பண்ணி அப்படியே சர்வ் பண்ண வேண்டியது தான் பார்த்திங்களா அது நல்லா கொஞ்சம் கட்டி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம கோதுமை பாயசம் வந்து சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் இதோ இதே மாதிரி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்